مرحبا يا أصدقاء يا رب تكونوا بخير في فيديو اليوم بجاوب على سؤال من التعليقات على الدرس الأول من سلسلة تعلم أساسيات الرفت المعماري وكانت المشكلة اللي بتواجه السائل أنه لما يغير أو يعيد تسمية اللبل ما يتغير اسم الفيو المطابق له ولا يظهر له الدايلوج اللي يسأله إذا كان يبغى الرفت يغير له اسم الفيو المطابق أوتوماتيك أنا ما كنت أعرف حل المشكلة وما واجهتني قبل كذا، لكن بحثت وعرفت الجواب وقلت أفيدك، مو بس بالحل لكن بعد بطريقة البحث عشان لما تواجهك أي مشكلة تعرف توصل للحل بإذن الله، تعالوا نشوف الخطوات وأحكي لكم قصة البحث. طبعا على طول توجهت لمحرك البحث جوجل وسألته عن المشكلة اللي واجهتنا، هنا أنا بنصحك إنه دائما لما تبحث غير الكلمات اللي أنت بتبحث فيها لما توصل للإجابة لأنه تأكد بما أنك واجهتك هذه المشكلة في ناس غيرك واجهتهم نفس المشكلة ولقوا الحل أو بحثوا عن الحل أو يعني في أحد يتكلم عن المشكلة سواء بتلقاها بمقالة أو تلقاها بفيديو بعدها فتحنا طبعا موقع الأوتوديسك هنا هلب أكيد أنه من أحسن المواقع طبعا هم المنتجين للرفت هنا في البداية بس بيشرح لنا اللي هو عادة إيش بيصير أنه بيطلع زي مربع حوار لما نغير اسم الليفل أو الفيو وبيسألنا إذا كنا نبغى نغير الليفل أو البلان فيو المطابقة لها يكون هنا أنه يقول لك أنه هذا الديالوج بيعطي الاختيار أنه don't show me this message again ويكون تقدر تحط عليها صح لما المستخدم يحط صح هنا خلاص بيحفظ كأنه هذا الجواب وهذا الرسالة ما راح تطلع للمستخدم علشان ما يتوقفوا عن العمل بعدها يقول لك لمعلومات ثانية أنك اضغط على هذا المقالة لما تضغط عليها بيكون يدخلك عليها أنا لما سألني هذا الشخص ما رجعت سألته هل هو ضغط صح ولا لا لكن المضحك في الموضوع أنه أنا نزلت النسخة الجديدة من رفت لسه جديد لما رحت أغير اسم اللفل حتى أنا ما طلع لي الرسالة مثلا اللفل 3 وضغطت انستر ما طلعت لي هذه الرساله، وانا متاكده اني ما ضغطت على دونت شو مي ذس مسج اجين يعني ما حطيت عليها صح لانه اصلا لسه ما اشتغلت على البرنامج. نرجع نحل المشكله، فبعدها بيقول لك هنا شيء المهم انه لو بعدين غيرت رايك وتبغى هذا مربع الحوار يطلع لك مره ثانيه في هذه المقاله، لما ضغطت عليها انه بالمسجز بهذا الملف ريفت اي ان اي، يقول لك انه هذا الملف فيه جزء اسمه سكشن للمسجز للمسجات هو اللي بيتحكم مختلف الرسائل اللي موجوده بالسوفت وير لما تحط صفر بترجعه للديفولت يعني بترجعه بالضبط زي ما نزلت البرنامج يعني كانك لسه منزل البرنامج لو حطيت رقم 6 بيكون كانه دائما الجواب يس يعني كانك دائما تبغاه على طول لما يغير تغير اسم الليفل يغير لك لما الليفل تغير لك اسم الفيو لو حطيت سبعة بيكون دائما الجواب لا طيب كذا فهمنا ايش بنسوي لكن انا عندي الحين مشكلة انه انا ما اعرف ادخل على هذا الملف فوقتها قلت خلاص اشوف في اليوتيوب بحثت في اليوتيوب انا بس ابغى المسار فعرفت من هذا الفيديو وهذا الفيديو كان يشرح بعد نفس الشيء انه دونت شو مي ذس مسج اجين انه كيف تتحكم فيها بس تعرف لما ترسم وولز فرافت بعدها ترسم سيلينج او روف يقول لك دو يو ونت تو اتاتش هذه هي الرسالة اللي هو هنا بيحلها بالفيديو لكن أنا بحط لكم كل الروابط اللي بريكم إياها في هذا الفيديو في الوصف لو تبغون ترجعون لأي من هذه الروابط بس ما كملت أنا هذا الفيديو لأني كذا كذا عرفت الجواب يعني مو علشان شيء بعدها عرفت خلاص المسار ورحت وفتحته لقيت المسار لما لقيت المسار هذا هو الملف اللي بيتكلمون عنه ضغطت ضغطتين عشان أفتحه بتطلع لك عندك هذا الملف كامل طبعا انفجعت قلت أكيد إني ما راح أقعد أقرأ الدنيا هذه كلها فأكيد طريق نبحث فمن عندي ادت اما كنترول اف او من عند فايند فبحثت عن مسجز فايند المشكله ما لقيت يعني ما في مسجز قلت خلاص طيب مالي الا على الاقل ادور فلقيت هنا انها دائما يعني الكلمات بتكون بين قوسين يعني ما راح اقرا الدنيا كلها نفس الشيء دورت دورت ما لقيت اي شيء عن المسجز رجعت ابحث مره ثانيه دخلت على هذا الفورم حق الرفت تعرف لما تفتح رفت بيكون عندك هنا هو هذا كوميونتي فورم وطبعا مره مفيد ودائما الناس بتتكلم فيه ويكون في اسئله واجوبه عن الاشياء اللي بتواجهنا. فقعدت اقرا الاجوبه والاسئله اللي الناس بتقولها بس هنا انصحك انه مو علشان انه مكتوب بهذه اللغه تحسب انه دائما اجوبتهم صح او كلامهم مليون بالميه صح يعني في افتاء كثير عادي يعني في احد الاجوبه واحد منهم بيقول انه خلاص راح غير اللفل بعدها راح غير اسم الفيو طيب شكرا لك على ان كتبت وتعبت لكن انت ما حليت مشكلتي. لقيت هنا هذه موظفة اسمها هذر بأوتو ديسك نفس الشيء كاتبة وحطة عن المقالة يعني مسوية زي أتاتش لهذه الارتكل بجوابها 
فاللي طرا على بالي قلت خلاص ما لي الا اخذ هذا المسج واسوي لها كوبي واروح الصقها بهذا الملف واصلا هذا الملف زي ملفات الكودينج يعني الناس اللي بتسوي كودينج كانت تشتغل على هذا التايب من الملفات أه وقلت اسوء حل يعني لو حطيت له لو حطيت بيست والسيف واسكر ريفت وافتحه واشوف وش يصير معي واسوء حل يعني لو خرب شيء يعني ممكن اجي واحذفها مره ثانيه واذا مره بيكون احذف الريفت وانزله مره ثانيه بس الحمد لله اضبطت مجرد اني اخذتها وسويت لها بيست وبعدها فايل والسيف بس كذا بعدها سكرت الريفت دقيقه خلينا نسكر الريفت تماما ونفتحه مره ثانيه لا نفتح الرفت انحلت عندي المشكلة تماما لكن انت هنا لو دخلت على هذا الملف ولقيت المسجز لما تجي تبحث خلاص انت حط المعلومات اللي عرفناها من هذه الارتكل يعني لو كانت تبغاها ترجع للديفولت حط صفر لو كنت تبغاها تكون يس حط ستة لو كنت تبغاها نو حط سبعة طبعا ما نبغى نو لانه كذا نو يعني ما اعتقد انك تبحث عن المشكلة تبحث عن الجواب خلينا نشوف مرة ثانية نقول نيو اوكي الحين خلونا نروح مثلا ل الفيشن او حتى من عند 3 دي الحين لو غيرناهم مثلا ليفل 3 صارت تطلع لنا الرسالة مرة ثانية وبس والله هذا كان حل المشكلة لو عجبك الفيديو اشعرني بالضغط على زر اللايك ولو عندك سؤال تحب نجاوب عليه بفيديو اتركه في التعليقات وان شاء الله اقدر اساعدك اترككم انا هنا في امان الله Thank <laughs> you.